question 9 ok dia dah bagi awak uh, adjusted trial balance ok so kalau kamu tengok dekat sini from the question itself dia dah mention it's a perkhidmatan seri so it is a services company alright ok dia dah bagi kamu uh, trial balance ok we go through the uh, transaction ok yang pertama dia bagi tahu expired insurance during the month of December is RM80, is RM80 Alright, so dia bagi dekat sini trial balance ni ialah for the month ended. For the month ended tu maksudnya dia memang buat untuk sebulan saja daripada 1 hari bulan 12 sampai 31 hari bulan 12. Okay, so this is not throughout the year. Eh. Dia cuma buat untuk sebulan saja. So dia suruh kamu adjust the transaction for December. Okay, you tengok dekat sini prepaid insurance you ada 480. Prepaid tu maksudnya saya dah bayar tapi belum belanja, belum guna. Alright. Dan kalau you baca nota saya hari tu, you akan dapati kita ada uh, notes tentang insurance. Yang mana insurance ni dia akan uh, bergerak ataupun uh, recognize as expenses once dia dah expired ataupun dah uh, true usage lah penggunaan masa tu kan ok so kalau tengok dekat sini dia bagi tahu insurance ni dah expired expired maksudnya dah digunakan sebanyak RM80 so tadi you ada RM480 dalam prepaid insurance ni so bila dah expired RM80 that means RM80 tu dah digunakan so yang tinggal dekat sini for sure lah 480 tolak 80 ringgit. Okey, mana pergi 80 tu? There is no such thing as expired insurance, masya-Allah. Kalau awak print nota saya dan awak isi apa yang saya ajar hari tu, you akan perasan insurance it's either insurance expense atau prepaid insurance saja. There is no such thing as expired insurance. Ada beberapa orang yang tulis expired insurance. Alright? Okey. Okay, so that is for number one. Okay, number two, office supplies on hand. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, kita ada office supplies. Asalnya kita ada 360. Okay, tetapi hujung bulan Disember, bila dia check, baki dekat tangan tinggal 150 sahaja. So, tadi you catat 360. Tapi bila uh, towards the end of December kita kira tinggal 150 je. That means dah digunakan. So bila dah digunakan dia akan jadi expenses. So dia akan jadi office supplies expense. Masalah you all ialah you credit office supplies tapi you debit supplies expense. Dia tak tally tau. Sebab belanja tu ialah office supplies. So kita belanja office supplies lah right in full. Okay. Alright, depreciation expense ini cara catat sama. Okay, ada orang pergi catat depreciation expense. Lepas tu yang kredit tu dia pergi ambil 1% of vehicle lah. 2% of... I pun tak tahu dari mana you dapat benda ni. Sedangkan dalam nota saya tak ada pun cara catat depreciation macam tu. Okay, sekarang ni untuk orang yang macam blur-blur lagi kan. Uh, Madam dah bagi tahu hari tu ya. Eh? Uh, kita buat uh, kita buat adjustment ni hanya untuk expenses ok, kita hanya buat untuk expenses dan juga revenue saja. alright, kita tak buat untuk benda lain ok, and then expenses dan revenue yang kita buat tu adalah kita kena selaraskan balik apa benda yang telah berlaku sepanjang tahun yang mana yang you kena recognize dia sebagai revenue dan expenses untuk tahun tersebut kita kena adjust balik ok kenapa kita perlu adjustment ok contoh macam belanja belanja hanya kita akan catat bila kita buat bayaran tapi kita kena faham tak semua belanja kita bayar dulu ok contoh macam elektrik awak tak bayar dulu tapi awak guna dulu betul kan So, bila kita dah guna dulu, that means belanja tu dah boleh diiktiraf. Tapi sebab kita tak pernah buat bayaran, sebab tu you tak ada sebarang dokumen untuk catat. 
kan kita catat uh, uh, apa urus niaga melalui documents kan source documents so whenever you don't make any payments you don't have any source document to back up lah tak ada apa-apa catatan untuk ditulis tapi kita faham bila kita tutup account 31 hari bulan-bulan tersebut belanja elektrik itu adalah untuk bulan semasa bukan bulan depan so i kena letak dia di dalam perbelanjaan bulan semasa. I tak boleh letak dia bulan depan sebab madam nak bayar dia bulan depan so I kira belanja bulan depan tak boleh. Sebab bila you buat macam tu, you punya untung dia akan jadi overstated. Maksudnya you akan rasa macam oh untung saya bulan ni banyak lah. Sebenarnya untung you tak banyak. Tapi sebab belanja bulan tu you tak iktiraf di bulan yang sama. You hanya iktiraf dia pas- pada masa ataupun pada bulan you bayar. So sebab tu perbelanjaan dengan revenue tak tally. Okay, so that's why you need to do the adjustment. Okay, ada dua adjustment yang dia memang kita catat semasa kita nak tutup account. That is your bad debts and also your depreciation expense. Dan cara catat sama, dua-dua guna catatan jurnal yang sama, tidak ada perubahan. Okay, kita kena faham eh, tak kira dia tulis ayat macam mana pun, kalau dia tulis write off tu maksudnya dia memang nak delete nilai tu daripada account receivable. So, what you need to do is, awak kena catat dia sebagai belanja. Kita faham apa-apa belanja pun, kalau belanja tu bertambah, catatan mesti sebelah debit. Dia tak boleh berlaku di sebelah kredit. Kredit hanya untuk revenue saja. Yang ni saya dah cakap banyak kali. Untuk yang tak faham hari tu pun Madam dah buat extra class lagi. Tapi yang ada basic ni saya tak pastilah. Mungkin you rasa you ada basic you pandai sangat. Okay, you don't bother to download my notes. Didn't bother to do the... I mean like video pun tak tengok. I tak tahulah. You mungkin rasa you pandai sangat. So that is how you come out with all sorts of answers tau. Okay. Saya tahu you pandai. Masa di uh, masa SPM dulu you dapat A. Okay fine. Okay. Tapi kita dekat sekolah dengan dekat matrix tak sama. So you jangan perasan bila you dapat A dekat SPM tu you akan cemerlang lah. Excellent di matrix. Okay. Kadang-kadang yang tak ada basic ni sebenarnya lebih baik daripada kamu. Sebab dia orang ada usaha nak belajar. Sebab dia orang tahu benda tu dia orang tak pernah belajar lagi. Okay, so those yang ada basic tu jangan perasan pandai sangat lah. Okay, alright. Okay, so untuk number four, accrued salaries. Okay, salaries ni maksudnya dia dah kerja, you belum bayar gaji. Okay, so Madam dah cakap kan, apa-apa salaries yang accrued, maksudnya kita memang tak pernah catat. It's a new uh, adjustment. Okay, so entry dia memang entry yang baru. So entry yang baru, awak akan catat macam biasa. Okay, so yang ini akan tambah nanti di salary expense. Okay, alright. Number five, consultation services totaling 600 was given to a customer but the bill has not been delivered. Bila bill belum delivered, maksudnya transaction ni tak pernah catat lagi. So this is a new entry. Kena catat balik dari awal. Okay, alright. And then number five, uh, number six. Okay, dia bagi tahu dekat situ, unearned revenue that has not been acquired in December is three hundred and twenty. Maksudnya, unearned revenue ni yang masih belum layak diiktiraf sehingga hujung bulan Disember ialah tiga ratus dua puluh. Okay, you tengok balik dekat dalam awak punya consultation revenue. Uh, and your unearned consultation revenue. Okay, you tengok dekat sini. Okay, asalnya your unearned revenue ialah 920. Tapi bila dah bergerak bulan Disember, dia bagi tahu yang masih belum boleh acquired. Acquired maknanya you tak boleh claim benda tu adalah revenue lagi. Hanya sebanyak 320. Okay, so maknanya dalam ni nanti bukan lagi 920, dia tinggal 320 saja. So mana pergi 600? 600 tu maknanya kerja saya dah buat lah. So I dah boleh iktiraf dia sebagai sebagai revenue. So madam akan iktiraf revenue, that means saya akan credit consultation revenue dan madam akan debit lah 920 ni. Sebab Madam nak kurangkan nilai dia tinggal 320 sahaja. Okay. 
Alright, so you are supposed to prepare journal entries and then you do the adjusted trial balance and then you do the comprehensive income statement. Okay, untuk journal. Okay, saya nak tegur sikit untuk orang yang buat journal ni. Okay, tarikh, Madam Faham, you tulis sekali saja. Okay, clear. Tak ada masalah. Alright, and then you have a column for debit and credit dekat atas ni. Clear. Tak ada masalah. So, yang dekat sini, awak jangan tulis dia sebaris. Eh. Saya dah bagi tahu hari tu dah. Kita nak tulis jurnal, ada cara untuk tulis. So, kalau dia debit, dia akan rapat sikit ke garisan tepi sini. Kalau dia kredit, memang kita akan tap sikit. Pergi dia ke tengah sikit. Okay. So, kalau lecturer saya dulu, masa dekat matrix, dia ajar, dia memang suruh tulis. Walaupun dekat kolom tu, you dah ada kolom debit dan kolom kredit, my lecturer make me write. Okay. Dia memang minta tulis sini. Debit and credit. Sebab apa? Sebab dia tak nak jadi kesilapan di mana kita salah tulis catatan. Alright. You buat adjustment You buat by transaction. Bukannya you catat sampai 5 debit. Lepas tu you catat sampai 5 credit kat bawah. Which is actually wrong. You go by the information given. Faham ke Ashley? Ashley? Faham ke? Uh, a bit lah. Hmm? Uh, still okay. I want to. I'm still confused. Uh, I need to credit for. Uh, how to say? Uh, why need to put both debit and credit together? Sorry. Uh, like where did the credit come from? Where did the credit come from? Maksudnya? Uh, because like. Um, Ah, uh, Anna, oh I ask again. Ah, uh, jurnal awak sama tak dengan jurnal Madam Ashley? Ah, uh, yes, but the have trouble writing the particulars and the and finding the debit and credit. Hmm. Okay. Alright. Ah, uh, yeah, Fiz, nak tanya apa? Madam. Yeah. Untuk yang first tu kan? Yes. Kan dia bilang expired insurance tu. Yeah. Jadi boleh ke macam kalau untuk setiap transaction yang dia mention insurance, just follow je insurance expense dengan prepaid insurance tu. Tak semestinya. Sebab awak kena tengok baki yang ada dalam trial balance. Sebab kadang-kadang dari awal masa dia bayar tu dia tak catat sebagai prepaid insurance. Sebaliknya dia catat sebagai insurance expense. So nilai yang Madam nak keluarkan tu tak sama lah. Mm, okay, okay. okay, alright. So tadi kalau awak tengok dalam trial balance, okay, insurance asalnya dia tulis dekat situ, you have 400 and, sorry, uh, insurance we have 480. Okay, so prepaid insurance maksudnya saya dah bayar. Okay, kenapa prepaid insurance tu catatan sebelah debit? Prepaid insurance catatan sebelah debit sebab dia ialah asset. That's why kita debit eh. Kenapa dia asset? Kan saya dah cakap hari tu, awak dah bayar tapi belum guna. So that's why it is asset. So kita pun faham daripada topik tu lagi, kalau asset bertambah, you akan debit. So that's why dalam trial balance, your prepaid insurance tu berada di sebelah debit. Okay, so sekarang bila dah habis bulan Disember, daripada 480 insurance uh, prepaid insurance tu, Madam dah guna sebulan. Sebulan dengan nilai RM80. So that RM80 dah tak boleh ada dalam prepaid insurance tu. Sebab dah digunakan. It's no longer my asset. I already spend the amount. Dah belanja. So bila dah belanja, Madam kena recognize dia sebagai belanja. Okay, semua account belanja, bila you iktiraf dia sebagai expenses, you need to debit the account. So sekarang Madam nak uh, recognize insurance expense. Sebab tu Madam debit. Insurance expense. Okay. Alright. Kenapa saya credit prepaid insurance? Sebab tadi prepaid insurance saya ada dekat sebelah debit. 480. Tapi bila I dah guna RM80, that means I kena minus, kena deduct amount tu daripada prepaid. So nak deduct benda yang berada baki di sebelah debit, Madam akan creditkan nilai tersebut. That's why your prepaid insurance tu kita credit. 
Okay Alright Ramai yang buat journal Tapi explanation tak tulis Awak kena faham eh Yang kita buat ni ialah general journal Bila kita sebut general journal Dia mesti ada tarikh Dia mesti ada account yang didebitkan Mesti ada account yang dikreditkan Amount debit Amount credit Dan mesti ada particular Okay Mesti ada particular Alright So particular ni adalah untuk kita uh, inform lah. Okay. Okay. Boleh ke? Faham ke untuk yang ni? Faham. Okay. Alright. Okay. Uh, 31 hari bulan. Okay. Okay. Yang tadi kita dah bagi tahu dia dah debit office supplies. So when I want to minus the item, kita akan credit office supplies. Okay, kenapa Madam credit 210? Sebab asalnya tadi your office supplies ada 360. Okay, tapi lepas tu dia dia bagi tahu uh, bila 31st December dia check dalam tu tinggal 150 saja. That means 210 ni dah dibelanjakan. So, bila dah dibelanjakan, you akan recognize this sebagai expenses lah. So, kita akan debit office office supplies. Okay? Alright. And then, number three, depreciation. Depreciation memang catat dia macam ni sahaja. Tak ada cara lain. So, you will debit the depreciation expense. You akan credit uh, accumulated depreciation for that particular asset. So, nama account asset tu Mesti ada eh? Sebab if I'm doing it for office equipment Saya akan catat office equipment Sebab dalam perniagaan awak Ada banyak uh, non-current asset So, you need to dif Differentiate okay. Nombor 4 Accrued salaries, maknanya uh, Gaji belum bayar So, bila dia gaji belum bayar That means madam memang tak pernah catat Okay So, bila madam tak pernah catat, okay, that means benda tu memang tidak ada lagi dalam catatan kita. So, it's a new entry sebenarnya. So, kena iktiraf tak belanja? Yes, sebab orang tu dah kerja. So, ben, uh, dia punya gaji tu dah di, dianggap sebagai belanja. That's why saya debit salary expense. Tapi madam tak boleh credit cash ataupun bank Sebab saya belum bayar lagi. So, bila saya belum bayar lagi, benda tu jadi hutang kepada perniagaan. It's an uh, it's a liability for the company. That's why kita akan catat salaries payable. Okay, some of you all tulis accrued salaries. Okay, so kalau accrued salaries, that means you akan tulis dekat sini. Accrued salaries expense. Okay, bila ada accrued, bila you guna accrued, make sure ada perkataan expense. Okay, tapi kalau saya guna salaries payable, saya tak payah tulis salaries expense. Ah, ha? ha, Dia dah jadi contradict lah nanti. You kata belanja tapi belum bayar. Macam mana ni? So, it's salaries payable. Gaji belum bayar. Bukan belanja gaji belum bayar. Ha, it's a different way of using the terms in accounting. Alright, so it's 240. Okay, lepas tu... Kalau awak tengok yang dekat 31 hari bulan yang uh, uh, number 5, dia bagi tahu the consultation dah diberi. Maksudnya kerja dah buat. Okay. Tetapi saya belum hantar bil lagi. Kerja dah buat, bil belum hantar. So maksudnya memang tak pernah catat dekat mana-mana. So bila belum pernah catat dekat mana-mana, so now I need to give a bill to my customer. So bila saya bagi bil, Baru saya boleh catat Kenapa saya dah boleh catat? Sebab kerja dah deliver Once you dah deliver Dia dah boleh dianggap sebagai Revenue So, I dah boleh credit revenue 600 Tapi, Madam dah dapat duit belum? Madam tak dapat duit apa-apa lagi Belum terima apa-apa lagi Alright So, kita akan guna accounts Receivable dekat sini Kenapa account receivable? Sebab you services Okay so, account receivable ni tak semestinya dalam bentuk merchandise. Eh. 
Asalkan perkhidmatan itu is your core ataupun main business, that means you are waiting for your debtors to pay you. So kita akan debit accounts receivable. Sebab saya tengok ramai yang tulis dekat sini uh, consultation revenue receivable which is wrong lah. We, are, we don't have such a thing as consultation revenue receivable. Terms tu tak guna. Kalau awak rajin membaca, you, ta, you baca nota madam, you tengok buku teks yang saya bagi tu, you akan perasan terms tu memang tak pernah digunakan. Even you google pun tak ada. So we have only accounts, accounts receivable. Okay. Uh, unearned lain. Unearned tak sama. Alright. So unearned, yeah. yes. Yes, Kalau maybe. accrued consultation revenue? Accrued uh, consultation revenue. Uh, untuk yang ni kita tak terima. Okay. Uh, kita guna accounts receivable terus. Boleh? Boleh? Eh? Okay. Alright. Okay. The last one is unearned consultation revenue. Alright, unearned consultation maksudnya duit dah terima tapi kerja belum buat. So, tadi dia dah terima duit RM920 tapi kerja belum buat lagi. Okay, the sentence here dia bagi tahu unearned revenue that has not been acquired. Maksudnya belum boleh iktiraf lagi sepanjang bulan Disember ialah RM320. So, it is no longer RM920. Eh? It is RM320. Alright, so bila 320, maksudnya sekarang ni yang saya sudah boleh iktiraf sebagai revenue is 600. So, Madam akan credit consultation revenue 600 sebab maksudnya duit yang saya terima tadi 920, 600 saya dah boleh claim sebagai my revenue. Okay, so daripada consult, unearned consultation revenue tadi, Madam need to reduce the amount lah. So, just now the balance was in the credit side. So, I need to reduce the balance to 320 only. Jadi, saya akan debit 600 ringgit. Okay. So, this is to record unearned service revenue. Okay. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Madam. Yes. Um, macam mana mau tahu susunan semua ni maksud saya uh, kan saya terletak an an consulta consultation tu mm -hmm. di paling atas macam mana mau tak ada tak ada masalah ni? boleh oh. je uh, yeah. yang ni sebab dia berlaku hari yang sama walaupun dekat uh, awak punya additional information tu dia ada nombor 1 2 3 4 5 6 kan tapi itu bukan nombor soalan ah itu cuma additional information So, bila you nak catat dia dalam bentuk jurnal sebab kita tahu catatan ini ialah on the 31st of December. That means semua yang enam ni berlaku pada hari yang sama. So, bila saya nak catat tu, uh, I can jumble up the sequence. Tak ada masalah. Okay. Susunan tak semestinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Eh? Sebab kita memang ada tarikh. Kecuali kalau soalan tu tak ada tarikh. Bila soalan tu tak ada tarikh, you kena letak number. So, bila kena letak number, you kena susun ikut number lah. Ha, itu je syarat dia. Tapi for this question, tak ada masalah. Alright? Boleh? Eh? Okay, madam. Thank you. Okay. Alright. Madam? Okay. Yes. Yes, yes. Uh, yang number 5 tu, yeah. how do we how do we know whether we use account receivable or accrued revenue? Okay. Kalau kamu uh, catat pendapatan, okay, pendapatan perniagaan ya, eh? Alright, so you are supposed to receive the money from your customer uh, because you already delivered sama ada merchandise ataupun, okay, selalu kalau saya jual barang eh, kalau saya jual barang, Madam akan credit sales, betul? Okay, tapi sebab kalau I jual barang tu on account, Madam akan debit accounts receivable. Yang ni biasa tengok kan, kita catat untuk topik 3, okay. Uh, ini, I jual barang. Okay. Eh? Alright. You baca soalan betul-betul. Dia bagi tahu consultation services. Okay. Was given to customer. Maksudnya, ini sebenarnya ialah awak punya core business lah. Yang ni ialah perkhidmatan yang you beri kepada pelanggan. Okay. 
you dah beri perkhidmatan maksudnya kalau dalam segi konteks barang barang tu dah dihantar okey maknanya sales dah berlaku tapi dia belum bayar so samalah macam dekat sini alright so dalam konteks ni saya dah bagi dia consultation cuma dia belum bayar so i akan debit accounts receivable Okay, alright. Uh, In your notes, memang kita sebut dia sebagai accrued revenue. Yes, it is accrued. Sebab revenue yang kita belum terima. Tapi you kena faham eh. Bila dalam accounts, okay. Whenever we use accrued, normally is what I am supposed to pay. So, kalau orang tu yang catat, orang tu akan catat accrued. Tapi I am Uh, doing it for my company my accounts that means on my side that will be accounts receivable ok tapi kalau customer saya catat dekat account dia that will be accrued sebab he is supposed to pay to me boleh? faham? ok faham. Kan? thank Alright. you madam ok ok so kita tengok trial balance ok so cash tak ada perubahan ok account receivable Tadi you ada 2,500. Uh, Lepas tu tadi the services kita akan plus 600. So latest total is 3,100. Okay office supplies tinggal 150. Sebab kita ada 360 minus 210. Okay and then prepaid insurance. Prepaid insurance ialah 480. Okay tapi sebab RM80 dah expired so RM80 tu dah ditolak so tinggal RM400 ok and then you have office equipment yang ni asset asset tak ada berubah eh? so dia tak akan uh, dia kekal pada nilai yang sama ok accumulated depreciation akan bertambah Accounts payable tak ada. Tadi tak ada apa pencatatan accounts payable. Cuma ada account receivable saja. So, unearned consultation revenue akan tinggal bakilah. Dalam soalan tadi dia kata yang belum boleh claim ialah 320. So, the rest all keluar dah. Dia dah masuk dalam revenue. Okay. Capital Encik Ahmad tak kacau. Drawings tak kacau. Okay. Consultation revenue. Dalam soalan dia dah ada 5,800. Lepas tu you ada bagi bill dekat customer. Okay, that is RM600. And then you boleh claim dah yang daripada unearned revenue tu. Another RM600. So, your latest consultation revenue is RM7,000. Okay, and then your salaries expense asalnya dalam trial balance dah ada RM3,000. Tapi gaji untuk bulan Disember yang belum dibayar ada lagi RM240. So, your latest balance for your salaries expense is RM3,240. Okay, alright and then kita ada rental, insurance, insurance ni account baru ya, baru buka sebab dari jurnal tadi. Okay, kalau you tengok dekat trial balance asal, kita stop sampai rental saja. Okay, so insurance expense ni adalah account tambahan, dia debit. Okay, how do I know dia debit? You tengok pada jurnal tadi. Catatan tu di debit atau credit. So insurance expense debit RM80, so dia masuk dekat sini. Office supplies pun debit 210, depreciation expense debit 200 and then you have one more is salaries payable ataupun salaries expense accrued salaries expense okay that is 240 okay so you must still dapat adjusted trial balance the amount is 20,100 ringgit okay ada apa-apa nak tanya ada apa-apa nak tanya Tidak, tak ada. Okay. So sekarang kita nak buat income statement eh. So awak kena faham yang ini ialah services, perkhidmatan. So bila dia perkhidmatan, madam akan buat revenue dengan expenses sahaja. Macam ni. Saya tak ada sales, saya tak ada COGS. Okay. Madam. So, yes. Ya, yeah. boleh yeah. tengok balik ke trial balance. Boleh, no problem. Okay, thank Sekejap. you madam. Saya kecikkan sikit. Okay, can you see? Boleh yes, nampak. madam. Okay. Madam, madam. Ya, yeah. ada apa? Uh, kenapa, uh, kenapa? Kenapa consultation revenue tambah dua kali enam ratus tu, madam? Okay. Uh, sekejap ya, siapa tanya tu? Hazim. Hazim, okay. Sekejap ya, Hazim. Uh, sebab uh. saya kena scroll up. 
uh, kawan kamu tengah tengah cek jawapan. Uh, okay, hmm, okay. Sekejap ya. Okay, madam okay, sudah. Dah. Alright. Okay, okay thank Hazim, you, madam. Hazim tanya tadi, kenapa consultation revenue ni tambah enam ratus dua kali? Okay, alright. I go back to my journal ya, Hazim. Okay. Okay, so tadi tu Hazim, sekejap saya badam. Okay, 600 tu. Yang pertama, Madam ambil dari sini. Ni credit, consultation revenue, 600. Okay, one. Alright. And then we have another one consultation revenue kat bawah. Another 600. Dua. Okay, this is two. So, kalau trial balance asal tadi, you cuma ada 5,800 saja. So, yang ni catatan untuk urus niaga 5. Yang ni catatan untuk urus niaga 6. Plus 600, plus 600 sebab dua-dua catatan sebelah kredit. Okay, Kazim. Oh, faham, faham, faham. Hmm, okay, ya. Eh? Alright, thank you. Yeah, thank you. Okay, so yang ni income statement. Income statement ni yang paling senang sekali. Itu pun ramai orang salah. Okay, you cuma perlu senaraikan consultation revenue. Okay, and then you senaraikan dia punya expenses sahaja. Alright, so expenses dekat sini awak check balik dalam trial balance. Okay, so expenses yang ada dalam trial balance ialah salaries expense, rental expense, insurance expense, office supply expense dan depreciation expense untuk office equipment. So overall expenses is 4530. That's where you get your net profit of 2000. 470. Itu saja untuk comprehensive income. Okey, macam mana saya nak tahu uh, apa uh, format income statement yang saya kena buat? Satu, I based on the nama perniagaan. Sebab tu masa awak buat assignment, I am very particular with the name of your company sebab your name uh, nama company tu dia mesti represent the ownership of the company boleh nampak tau nama dekat board dalam dekat kedai memang kita letak simple contoh macam T Life dia letak dekat board tu T Life je tapi cuba you pergi dekat 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 signboard tu you dongak sikit dekat bawah T Life tu dia, dia ada own by dia ada nama company dia panjang tau So that is the nama company yang saya minta untuk assignment tu. Bukannya T-Life tu je. T-Life tu nama commercial dia lah on the board. Nah, kita takkanlah nak tulis board tu panjang-panjang kan. Kalau nama you panjang macam nama saya, nanti board awak sampai ke belakang bangunan pula. Okay, so kita memang letak board tu nama yang catchy saja sebab kita nak dari jauh orang nampak. Contoh macam MACD ataupun KFC. Dia tak tulis lah. You tahu ke KFC tu apa? Tahu tak KFC tu apa maksud dia? Nama panjang dia. Oh. Ah, apa oh, dia? Ah, apa dia? Kentucky Fried Chicken. Yes, okay. Pernah tak ya pergi mana-mana KFC dia tulis Kentucky Fried Chicken? Ada nampak tak? Ada. Tak ada kan? Ha. So that's why satu you kena tengok nama company. Yang kedua, you tengok balik dekat trial balance. You perasan tak ada sales, tak ada purchase. And tak ada purchase, tak ada returns, tak ada discount. That means memang dia tak buat uh, merchandise company. Dia ialah services. So, kalau services ini format lah. Tak boleh ubah eh. Okay. Uh, yes, Yohana. Madam, kalau buat expenses dulu baru revenue. Tak boleh lah sayang. Kan saya cakap ini format. Yohana, sebelum saya start kelas tadi saya dah tunjuk format dah dekat you all. Ha, ni yang kadang-kadang Madam rasa nak menangis ni. Okay. Yohana Tadi saya dah tunjuk ni kan Yang ni Ini ialah format Untuk income statement Kalau kita Buat services Company When I said format 
Dia memang itulah cara dia. Okey. Macam kita pakai baju lah. Okey. Macam kita pakai baju kurung. Baju kurung, baju dia mesti kat atas. Kain dia dekat bawah. Okey. Memanglah dia sepasang. Tapi tak pernah lagi kita akan letak kain dekat atas, baju dekat bawah. Why? Sebab you tahu tak fit kan? That's why kita kata ah, itulah dia punya format. Itulah bentuk sebenar dia. So, you jangan ubah. Ya, yeah, You kena faham eh. Kalau awak baca betul-betul nota, topik satu. Kita tahu yang uh, financial statement ni. Financial statement ni semuanya ialah under GAAP. GAAP tu ialah a standard procedures eh. So, bila dia standard procedure set, means apa yang ada kat sini, itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Kan Madam dah bagi tahu hari tu, income statement you tak boleh ubah ikut suka hati. Sebab bila awak jadi company atau apa-apa, this is the item yang kita akan guna untuk banding perniagaan kita dengan perniagaan orang lain ataupun banding dengan previous years. So, this is a a fixed format. Format untuk income statement, untuk financial, uh, sorry, uh, format untuk financial statement, penyata kewangan. Tidak boleh diubah. Tahu tak apa dia penyata kewangan? <tuh> tahu tak apa dia penyata kewangan? Ha, siapa tahu? Apa dia penyata kewangan? Okay. Ada berapa penyata kewangan yang you belajar? Ada berapa financial statement you belajar? Empat. Hmm, apa dia? Empat. Hmm, apa dia Patrika? You kata ada empat kan? Uh, statement of Comprehensive Income. Ya. Yeah. Mana equity. Uh -huh. Financial position. Yes. And case law. Ah, pandai. Okay, alright. Uh, okay, uh, Yohana kata, sorry madam, saya guna format merchandise. Ah, okay. So, Next time jangan uh, Next time Tengok dia punya jenis perniagaan okay? Sebab tak semua soalan Dia akan uh, direct eh? Ada setengah soalan like uh, Dia silent je Tapi kita tahu dia kena buat dalam bentuk apa Okay alright uh, Soalan 10 Okay uh, Alright Soalan 10 hari tu saya dah bagi tahu Sekiranya ada maklumat Tentang inventory Yang ni kita tak catat ya. There is no entry for inventory. Tapi itu cuma maklumat tambahan supaya kita tahu berapa nilai yang kita akan masukkan ke dalam income statement. Dan juga ke dalam financial position. So untuk transaction, uh, untuk uh, additional information satu ni, tak ada entry dekat mana-mana. Okay, entry dia cuma bila awak buat statement sajalah. So, bila you buat journal, tak ada eh. Journal awak untuk yang kat bawah ni saja. Alright, number two. Abdul Wahub recorded personal expenditure RM50 as cash. So, dia salah kan? Bila dia salah, maksudnya awak kena keluarkan lah. So, masa dia catat ni tadi, dia debit cash. So, dia keluarkan duit tu daripada akaun, dia credit cash juga. Ha, okay. Ha, ni pandai-pandai dia lah buat akaun. So, sekarang I kena betulkan balik. So, bila I nak betulkan balik, I kena keluarkan daripada cash. So, debit cash ni saya akan credit cash. Okay. Dan madam akan debit apa? Madam akan debit drawings ya, my dears. Okay. Drawings. Ini ialah personal expenditure. Perbelanjaan peribadi. Apa-apa perbelanjaan peribadi yang pemilik ambil daripada perniagaan is called drawings. So, RM15 tu ialah drawings. Okay. Boleh? Okay. Number three. RM200 from the rental expense was for the month of January 2020. Yang ni sebenarnya typo. Dalam soalan kamu, dia tulis 2019 tu. Kan? Okay. Tetapi, kenapa ramai orang tak tahu? Sebab awak tanya personal. Bila awak tanya personal, bila saya jawab, you seorang je yang tahu. Sebab tu hari tu saya dah kata, apa-apa saja soalan tutorial you nak tanya, you tanya dalam group. So that saya tak perlu repeat. And I tak nak betulkan benda ni. Sebab I nak tengok you all faham ke tidak soalan ni. 
Okay Sebab kalau you baca balik Eh macam tak logik je Sebab benda ni Disember Titi pun nak cerita pasal Januari This is actually Januari 2020 Okay Sebab tu you nak tanya apa-apa soalan Pasal tutorial Tanya dalam group So that uh, the rest of your friends Will benefit from the information given Okay Alright So RM200 Daripada rental expense ni Adalah untuk Januari Okay kita tengok rental expense Dia ada RM1138 RM1138 So rental expense ni bukan semuanya sehingga 31 Disember. Dia kata 200 tu sebenarnya bukan untuk tahun 2019. Tapi 200 tu ialah untuk next year. So sepatutnya yang ini madam kena minus lah 200. Sebab 200 tu belum guna lagi. Itu tahun depan punya. So dia akan pergi dekat mana? Dia akan pergi prepaid rental. Okay so you akan keluarkan daripada rental expense. You akan masukkan di prepaid prepaid rental ok alright and then number 4 accrued clerk salaries ok memanglah dia tulis kat situ clerk salary tapi kita faham dia ialah salaries expense janganlah tulis clerk tu sebab bila awak buka satu perniagaan dalam kedai tu atau dalam syarikat tu ada banyak pekerja and kita buat account salaries ni hanya satu saja. So dalam tu ada gaji clerk, ada gaji makcik cleaner, ada gaji CEO, ada gaji eksekutif Semua orang semua dalam account yang sama So you janganlah pergi tagging the salaries tu jadi clerk salaries Kalau you buat clerk salaries that means kalau ada accountant Dia akan ada accountant salaries pula CEO dia ada salaries, uh, CEO salaries pula Ada berapa banyak ledger you nak buka nanti You are supposed to have only one for salaries or wages. Okay. So, dia cuma inform ini ialah gaji clerk. Tapi bila kita catat, dia akan masuk salaries expense. Yang itu kamu kena faham betul-betul tak semua ledger dibuka untuk transaction based on the information given. Kita kena adapt lah dengan apa yang kita dah belajar. Topic 1, topic 2. And especially topic 3. Okay. So, ini ialah new entry. Dia cuma nak bagi tahu gaji bulan 12 untuk kerani adalah 400. So, dah bayar ke belum? For sure lah belum sebab ada perkataan accrued. So, you kena catat 400 tu sebagai salary expense. Cuma saya tak credit cash sebab payment belum buat. Okay. Alright. Yang ni asset. So, dia kata all semua. So, kalau semua, that means I akan pergi dekat van. Sorry. Okay. Madam akan pergi dekat van. Okay. Van is one non-current asset. And then what else you have? Uh, van shop equipment. Ada dua dekat situ. So, my depreciation expense ada untuk dua syarikat. Uh, sorry, dua non-current asset. So, nanti kita akan kira ni 5%. Yang ni pun kita akan kira 5%. Okay. Yes, Hafiz. Ada nak tanya ke? Bukan. Siapa tanya, Madam tu? Uh, madam, the question 3 in our version is... Ya, yeah. sebab tu dah saya cakap tadi kan kat situ typo. Ada 8 orang pelajar tanya. Tapi 88 orang yang tanya ni semua tak nak tanya dalam group. Bila I check 8 orang ni adalah daripada group kelas yang berbeza-beza. Kalau dia tanya dalam group, okey. Kalau dia tanya dalam group mesti orang lain pun akan dapat information yang sama. Madam boleh ke tukar van ke vehicle? Tak boleh. Kalau dia dah senarai dalam trial balance, kita ikut trial balance sebab yang dah disenarai dalam trial balance tu maksudnya dah memang ada dalam dia punya ledgers. So you don't change that to vehicle eh. Okay. Vehicle tu kalau dia tak pernah ada lagi saya pun nak buat saya letak vehicle. Yes. Tapi kalau dalam trial balance dah letak van you jangan tukar. Sebab kalau you tukar you punya trial balance asal dengan your adjusted dah tak tally tak sama. Okay Jurin. Alright. Okay. Okay. Kita tengok jawapan. Okay, so the first one is debit drawings, credit cash, RM15. Okay, lepas tu sewa tahun depan tu I kena keluarkan daripada prepaid, uh, daripada rental expense. So, Madam akan credit rental expense, Madam akan debit prepaid rental. Okay, 
For those yang catat Januari 2019 tu kan? Apa catatan awak untuk rental? Apa catatan awak untuk rental? Hmm. Tiffany, what's your journal for that? Mm, I record it as, let me see. Yeah. Mm. <laughs> Rental expense uh, payable for one two six two. One two six two. That means the whole the whole item. One two six two. Mana you dapat one two six two? You okay. add up. Two hundred. Yes. I uh, um, I thought the two hundred. It indicates that our rental expense for one month is two hundred. So I just. Oh. This come for twelve months, so I know it's two four zero zero for the whole year. So I mm. thought there's some people. Okay. I see. Okay. All right. Thank you, Tiffany. Okay. You kalau yes. you baca betul betul the additional information dia bagi tahu RM two hundred ringgit from the rental expense was for the month. So maksudnya ada nilai yang daripada jumlah asal yang ada dalam trial balance tu is allocated for something else. Ah, itu maksud ayat dia. Okay. Ah, Kelly lagi cerdik lah. Dia bagus. Dia skip terus. <laughs> okay. Madam boleh letak di debit rental sahaja. Ah, debit rental means apa ya Rosalinda? Madam tak faham. Debit rental means? Maksudnya tambah. Rosalinda? Maksudnya debit rental expense. Is it? So, apa account yang awak credit kan? Apa yang account yang awak credit kan? Rental, uh, credit rental expense. Debit? Debit rental. Macam tu je? Mana ada? Dia, okay. Dia macam ni tau. Okay, you kena faham eh. Kalau saya letak rental saja, jawapan saya rental saja. Rental is very vague, kabur, tidak jelas. Sebab uh, rental ni boleh jadi revenue dan boleh jadi expenses, kan? Sama juga macam uh, interest, okay? Faedah, faedah ni I cannot put that interest saja. Sebab interest ni boleh jadi interest expense ataupun interest revenue. Okay, uh, interest expense tu maksudnya bila saya pinjam duit, I kena bayar pinjaman tadi berserta dengan interest. So that the amount that I am paying is interest expense. Tapi saya ada juga interest revenue. Interest revenue ialah bila saya simpan duit dalam fixed deposit. Bila saya simpan duit dalam fixed deposit, so every month madam akan dapat interest. So itu dah jadi revenue saya, bukan Uh, expenses. So, untuk certain-certain items, you tak boleh just letak nama dia saja tau. Without stating uh, dia expenses ke dia revenue. Sebab kalau you tak state macam tu, saya pun tak pasti dia ni sebenarnya hasil ke belanja. Okay, so tak boleh ya Ros uh, Rosalinda. You cannot just put rental expense. Okay, it should be prepaid rental. Okay, so prepaid rental kita tahulah dia ialah belanja belum uh, uh, belanja prabaya dah bayar dulu tapi belum guna okey eh? alright and then salaries yang ni ramai orang letak dekat situ clerk ada clerk ah depan salah ah eh? tak mau sebab kita cuma ada salaries expense atau wages expense saja so salaries expense tu dalam ledger yang sama ada semua gaji orang dalam tu so macam mana dia nak tahu berapa gaji dia kena check coding pada sebab tu kita buat macam Mr. Accounting tu Every item yang you masuk tu dia ada Accounts code tu kan uh, So accounts code tu adalah based on the transaction Okay Alright And then depreciation expense Ada dua This is 5% Okay Yang ni 5% daripada 2840 Yang ni 5% daripada 3000 Okay So dia masih van ya Madam tak boleh tukar vehicle sebab dalam ledger asal dah memang wujud accounts van. So, bila kita buat depreciation, mestilah atas nama aset tersebut. Tak boleh tukar-tukar. 
Okay. And tak boleh letak sekali ya. Walaupun dia debit-debit. Okay. Tapi you need to do it separately. Because it is an adjustment for different asset. Okay. Alright. So ada apa-apa nak tanya tak? Untuk jurnal. Clear? Clear madam. Okay. Boleh ya. Eh? Okay. Uh, Aisyah tanya. Kalau explanation tu saya tulis to record a crude clock salaries. Tak ada masalah. Explanation tu boleh jadi apa saja sebab dia ialah dalam bentuk ayat. Okay, so yang ni just nak bagi kita faham apa transaction yang awak catat. Tapi yang debit dan credit ni saya tak boleh sebarangan tulis ya. Saya mesti tulis atas rumah tu. Atas nama rumah account tu. Atas nama ledger lah. Dia sebenarnya macam nama khas tau. Okay, contoh macam... Um, uh, Okay, uh, Sabah. Uh, Sabah tu nama khas. So, I tak boleh tukar dia tiba-tiba jadi negeri di bawah bayu. Tak boleh. Itu dia punya nama panggilan. Okay. So, explanation ni memang you can write anything. Just to uh, differentiate apa transaction yang you sedang catat. Tapi yang atas ni, dia mesti represent the actual ledger in your in your accounting system. Okay. Alright. So, kita tengok comprehensive income statement. Saya kecilkan sikit so that you can see. Okay. So, yang ni kita ada sales. Okay. Kita ambil daripada trial balance ya. Eh. Kita ada sales RM6,000. Lepas tu kita ada returns and sales discount. So, you get your net sales of RM5,875. Okay. Alright. Lepas tu kita minus dengan cost of goods sold. So, kita letak opening inventory boleh. Ataupun you letak beginning inventory pun boleh. Okay. Tapi, I prefer you to use beginning inventory lah. Okay. Uh, format yang kita guna pakai di matrix ialah beginning inventory. Alright. So, beginning inventory is RM500. Lepas tu, kita ada purchases. And then, dia ada returns dan juga discount. Kita minus. So, kita dapat kita punya net purchase. Lepas tu, dia ada belanja-belanja lain yang berkaitan dengan purchase which is uh, which is freed in. So, you akan tambah satu dekat sini. Okay. Alright. So, RM500. Plus 3520. Okay. Kita akan dapat. Cost of good available for sale. Okay. Cost of good available for sale ialah. Sorry. Sekejap ya. Screen ni dia lari-lari pula. Hold on. Okay. Okay, here. Yeah. Alright. So, your cost of good available for sale ialah 4020. Okay, minus ending inventory. Kita dapat cost of good sold. So, your net uh, net sales tadi. Sales kita 5875. Okay. 5875. Minus 3320. Alright. Kita akan dapat 2555. That is your gross profit. Okay. Alright. And then kita minus kita punya expenses lah. Uh, sekejap ya uh, Ya petty cash Ada petty cash ya dalam awak punya trial balance ni Ada Ada kan hmm, Kenapa pula ada petty cash pula ni uh, Sekejap ya Eight one two. Sketchup. Ah, this is actually drawings, kan? Tadi, betul lah. Sketchup. Okay, so kita ada salary expense. Okay, yang ini betul lah. Pasu kita ada rental expense. Okay. Lepas tu food and medicine expense for birds, seratus enam puluh dua ringgit. Okay. Lepas tu kita ada depreciation. Uh, untuk shop dan juga van Sekejap ya I scroll up a bit And then you have uh, What else you have mm, You have drawings kat situ kan Debit drawings Credit cash Yang ni won't be calculated lah Okay Yang ni saja kan Awak punya expenses Ada lagi ke? Tak ada kan? Okay. 
So expenses kamu is 2200 plus 938 plus 162 plus 142 plus 150 will be 3592. Okay, sorry. Okay, this is 3592. Okay, so tadi kita ada gross 2555. Okay, so saya punya ni ialah net loss ah, rugi. Okay, satu kosong tiga tujuh. Betul ke? Betul tak jawapan? Uh, betul lah. Betul okay. betul betul. Alright. Uh, kalau awak dah tulis net loss, okay, you tak payah bracket pun tak apa ya. Eh? Tapi kalau you tulis dekat sini net profit, okay, kalau Kalau you tulis sini net profit eh? Kalau you tulis net profit Maknanya loss ni tak ada Yang ini awak kena letak Di dalam record. Maknanya untung Dia adalah dalam bentuk negatif Faham eh? Cara jawab Okay? Tapi since Saya tak nak you letak bracket. Kalau you letak Bracket, you punya jawapan dekat sini Mesti net profit Okay? Tapi kalau you tulis dekat sini Net loss Alright? Net loss That means dekat tepi tu Tak payah bracket lah. Sebab kita dah tahu dia memang rugi kan. Takkanlah rugi negatif lah. Rugi dah memang negatif. Okay. Boleh? Okay. Uh, net income, net income tak ada masalah. Net income, net profit lah. Sama. Net income, net profit benda yang sama. Okay Adli? Boleh? Okay. Uh, G, thank you for the answer just now. 3792. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Untuk income statement. Tak ada. Okay, kita tengok owner equity. Okay, uh, owner equity. Uh, you have drawings six to nine. The past tu tadi tambah lima belas ringgit kan? So sekarang your drawings is six hundred and forty four. The past tu tadi awak dah dapat rugi. Okay, sekejap. Your rugi is one zero. Freedom. Yes. Yeah. Apa tu? Hmm. Nak tanya apa? Siapa yang tanya tu? Hilang dah. Anything to ask? Tidak jadi, Madam. Tidak jadi. Tak jadi. <laughs> okay. So, your ending capital is 15394. Betul? 15394. Dapat, ha? Okay, clear. Okay, next is your financial position. Okay, uh, asset kita ada lima. Uh, sorry, your non-current asset is five five four eight. Lepas tu, you ada non-current asset. Non-current asset ialah satu kosong lima dua sembilan. So total for your asset will be one zero five two nine. Dapat? Sama ke tak? Okay. Cash, madam. Cash. Sorry? Oh, cash. Silap eh. Uh, cash kita uh, minus kan? Betul? Sebab tadi dia cash minus 15 kan? Sekejap. So, 7. 5, 7, 9, minus 15. So, cash ialah... 8376 Betul tak? Ya, madam. Okay. Ya, madam. Ya, madam. 8376 Okay, thank you. Alright, so your total kat sini dah berubah lah kan? Okay, so 8376 plus 700 plus 200 plus 2050 so here will be 11,000 Okay, 326 Betul? Okay Betul, Madam Betul, okay So 11,326 plus uh, 5,548 So jumlah asset dan liability kamu ialah 16,874 
Okay, dapat? Dapat, madam. Okay, clear. Alright. So, ending capital tadi ada berubah sikit. Tadi, sekejap ya. 15394 kan? 15394 Okay, so ending capital is 151594 15, Okay, so kita ada accounts payable 1080 And then kita ada salaries payable 400 Okay so your liability cuma ada current liability saja 1480 okay and then campurkan dengan your ending capital tadi okay kita akan dapat jumlah yang sama lah alright so your total overall will be 16,874 okay kalau dapat balance memang seronok lah uh, this is the art of doing financial position okay nak bagi dia imbang Okey, ada apa-apa nak tanya? Untuk soalan 10. Madam, ya. Madam. Ya. Ya, ya, ya. Um, kalau honest equity tu tidak buat statement tapi campur dekat financial position boleh? Hmm. Atau mesti buat juga? Dia minta kan? Ah. Hmm, dia minta kena buat lah. Oh, kalau tak, dia tak jawab tak soalan. Ah. Oh, okay, madam. Kalau, uh, okay, so, madam. Okay, kalau C tu tak ada, you terus buat financial position. So dekat uh -huh. owner's equity ni dia penuh. Dia full lah macam kita buat owner's equity statement. Boleh? Uh, okay madam. Uh, okay. Tapi yang Thank ni sebab ada, ada C. So ada C kena buat. Uh. Alright? Okay madam. Okay. okay. Alright thank you. Okay thank you madam. Okay accounts payable dengan salaries payable tu boleh campurkan ke? Tak boleh. Accounts payable ialah hutang. Hutang kita kepada creditors. Salaries payable tu ialah gaji belum bayar. Accounts payable is your debt. Uh, you can buat perniagaan So you beli supplies daripada supplier You need to pay for them That uh, that amount is calculated in your accounts payable Okay Kak Afdal So tak semua payable tu adalah rumah yang sama ya Okay Dia bergantung kepada transaction lah Okay Alright we are done with number 10 Okay So kita pergi cepat sikit Okay number 11 Number 11 ni sebenarnya senang je Cuma mungkin you tak faham dekat transaction di bawah ni lah. Okay. Uh, number one. Yang ini. is actually maklumat sahaja. So tidak ada general entry. That is your ending inventory. Okay. Lepas tu dia bagi tahu prepaid insurance is RM800. Okay. Prepaid insurance is RM800. Okay. Kalau you tengok dalam trial balance. Prepaid insurance tak ada. Maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia bayar insurance tu dia memang dah letak dalam insurance expense. You faham tak? Kecuali dia bagi tahu uh, insurance paid uh, at this month is for next month. Contoh macam tu lah. Uh, yang tu kita tahu dia baru bayar. Tapi yang ni dia nak bagi tahu kamu bila account tutup jumlah insurance yang dicatatkan dalam trial balance is actually not fully consumed tak digunakan sepenuhnya lagi sebab 800 tu supposedly to be uh, next year's punya uh, sorry uh, after june uh, that means july punya uh, insurance expense lah okay so you need to take out this 800 from here Okay, so tadi awak dah debit insurance expense 1200 So, bila madam nak keluarkan nilai tu sebab madam tak guna lagi. So, itu sebenarnya bukan belanja bulan semasa. So, I need to take out the amount from uh, insurance expense. So, kita remove lah 800 tu daripada insurance expense pergi ke prepaid insurance. Okay, alright. Okay, and then unrecorded salaries. Okay, unrecorded maksudnya memang tak pernah record lagi. So, tak pernah record, record lah macam biasa. Seperti a fresh new entry. Okay, so now it's salaries. So, kita faham salaries tu kalau you tak pernah record, maksudnya belanja tu dah berlaku. Cuma saya tak pernah catat sebab saya belum bayar. Jadi, uh, dia punya basic principle untuk apa-apa expenses dia dah berlaku mesti kena iktiraf so kita kena debit salary expense tapi sebab since uh, we haven't made any payments belum buat lagi ok so salaries tu adalah salaries payable lah ataupun accrued salaries expense RM500 ok alright number 4 
Dia kata services for rental has not been delivered by the value of 400. Okay. So maksudnya awak check di rental. You tengok rental kat sini eh. Sebab saya tak ada pilihan lain tau nak tengok. Dalam ni dia bagi tahu uh, uh, apa services for rental. Yang ni ialah untuk revenues eh. Expenses kita punya treatment lain. Okay revenue ni ada dua keadaan. Satu you dah bagi bill dekat pelanggan. Pelanggan belum bayar. So that is your receivable. Okay, that is one. Yang kedua, revenue ni selalunya keadaan di mana uh, pelanggan dah bayar tapi awak belum buat kerja tu. So bila belum buat kerja, that money that you receive belum dikira duit kamu sebagai hasil. Tapi dah catat belum? Yes, dah catat. Sebab apa? Sebab duit dah masuk kan? Dekat cash awak tu dah ada plus. Berapa ringgit? So bila ada duit masuk, for sure lah you dah ada source document. So, you dah ada bank slip ke? You dah ada check ke? So, ada source document mesti ada catatan. Tapi, I catat untuk duit masuk tu, adakah betul saya catat tu sebagai semuanya revenue? Actually, belum boleh iktiraf lagi sebab masa tu kerja belum buat. Sebab tu, dia bagi tahu dekat sini, services for rental has not been delivered. Maksudnya, semasa madam terima duit tu, 1200 tu, I debit my cash sebab cash saya tambah. Okay, lepas tu dia kata 1200 ni untuk uh, sewa. Revenue. So, kalau kita buat accounting punya um, apa? Uh, accounting punya equation tu. So, your asset dekat sini dengan your uh, owner's equity kan? Revenue. So, dekat sini you akan plus 1,200. You akan plus 1,200. Uh, ini treatment masa mula-mula kamu dapat duit. Tapi, bila check balik hujung bulan 6, eh, bukan semua duit saya lah sebab Sewa tu bukan untuk bulan 6 saja. Sewa tu sehingga bulan-bulan yang ke depan. Tapi madam dah masukkan dia dalam revenue tadi. So what I need to do is I kena keluarkan balik lah. So that's why bila dia kata yang belum delivered ni madam kena remove amount tu daripada my rental revenue. Sebab that is not considered my revenue yet. Tapi duit tu duit kita ke? Yes, duit tu duit kita. Cuma dari segi pengiraan hasil dan belanja untuk bulan Jun, dia dah kira salah lah. Sebab 400 tu bukan berada di bulan Jun sebenarnya. So, you kena kira bulan 400 tu dekat tempat lain. So, kena keluarkan dulu. So that, bila saya kira untung ataupun rugi bulan semasa, I tak ambil lah belanja dan hasil bulan yang tidak ada kena-mengena dengan bulan, bulan tersebut. You faham tak? That's why kita buat adjustment. So that kita hanya kira apa yang kita patut belanja bulan tu saja dan apa yang kita terima sebagai hasil untuk bulan tu saja. Kita tak ambil kira berdasarkan cash receipt of or cash payment. Sebab you kena faham dalam perniagaan kadang-kadang kita buat advance payment ataupun kita terima advance payment. Right? Okay. So number five, interest revenue receivable. Interest Revenue receivable. Maksudnya, saya sepatutnya dapat interest revenue tapi duit tu belum terima. So, you fikir logik eh. Kalau saya sepatutnya dapat interest tu tapi duit belum terima, ada tak apa-apa dokumen untuk Madam catat? Mestilah tak ada kan? Sebab duit saya tak dapat lagi. So, bila duit saya tak dapat lagi, maksudnya saya memang tak pernah catat. Uh, ini ini cara kita lah untuk faham transaction. Bukannya setiap kali you kena hafal. Masalah kamu ialah you you are like so rigid awak hafal sebiji-sebiji apa yang ada dalam nota. Tapi you tak faham sebenarnya apa yang you catat. Okay, contoh macam ni. Interest revenue receivable maksudnya ialah faedah uh, hasil faedah belum terima. Okay, cuba fikir kalau saya accounts club kerani account. Okay, Ada tak saya catat 200 tu? Mestilah Madam tak catat. Why? Sebab bila I am not uh, bila saya belum terima receivable tu maksudnya belum terima kan? Bila saya belum terima apa-apa duit maksudnya saya tidak ada source document untuk catat. So that means yang ni memang tak pernah catat lagi. Tapi sepatutnya I terima duit tu. I know I terima. Sebab memang kalau ikutkan itu ialah revenue bulan semasa. So bila saya kira untung Untuk bulan tu, saya kena pastikan hasil tu saya kira sekali. Uh, that's why I kena catat lah. So, bila saya kena catat, I am supposed to receive this money. Betul? So, kita akan catat dia sebagai receivable. Okay. Kenapa saya catat dia sebagai receivable? Sebab dia ialah saya punya revenue. Alright.
So that is for number number five. Okay, number six. A debtor has been declared bankrupt. Dia sebut saja perkataan bankrupt. Kita tahu yang ini ialah bad debts, bad debt expense. So bila dia bad debt expense, maksudnya it is no longer my hutang. Okay, uh, orang tu memang tak akan bayar sampai bila-bila. So madam kena remove 400 tu daripada accounts receivable. Kalau saya tak remove sampai bila-bila pun saya akan tunggu duit tu daripada dia. Whereas I know he is uh, he is not uh, he's not able to pay sebab he is already declared bankrupt. Right? So kalau ada perkataan return off tu return off tu maksudnya dia nak write off lah, dia nak delete nilai tu daripada hutang kita. Okay? So bad debts tu ialah belanja. Jadi kalau saya nak catat bad debts, madam akan debit, bad debts, expense. Okay, madam, madam akan kredit apa? Sebab asalnya 400 tu ada dalam account receivable saya. So now I am going to remove that amount from my account receivable. Nak write off kan? Nak buang. So tadi saya debit account receivable. So now I want to remove, I want to write off the amount I need to credit accounts receivable. Okay, alright. And then number seven, purchase discount was recorded in purchase return. Salah masuk rumah. Okay, bila salah masuk rumah, keluarkan daripada rumah yang salah, masukkan ke rumah yang betul. Okay, kita tahu dia purchase discount kan? Okay, ha, nak tahu apa debit, apa kredit. So, awak tengoklah dekat trial balance. Tengok dekat trial balance, kalau you tak tahu dia debit ke kredit, you tengok dekat purchase returns. You tengok baki tu berada sebelah kredit. Maksudnya kalau you letak lagi nilai di sebelah kredit, dia akan tambah. Sudah so, jadi salah lah. Sebab I nak buang benda tu kan. Benda tu tak sepatutnya berada di situ. So, purchase return, madam akan debit. Dan purchase discount, madam akan credit. Okay. Alright. And then number 8. Uh, Yang ni dia bagi kamu depreciation. Okay, this is actually uh, tak tak belajar lagi lah. Yang ni you akan belajar nanti topik 9. This is how you calculate your uh, depreciation expense. Okay, dia bagi useful life. Okay, useful life tu ialah ber, uh, jangka hayat lah. So, expectation untuk vehicles ni uh, digunakan dan dalam keadaan baik ialah 5 tahun. So, dia bagi tahu dekat situ, there is no residue value. Residue value ataupun residue balance, that means tidak ada nilai sisa. Okay. So, yang ni bila dia guna straight line, dia very simple actually. You just bahagi saja dengan 5. Alright. So, kalau awak tengok dalam trial balance, okay, nilai vehicle kamu ialah 80,000. So, berapakah depreciation dia untuk setahun? You bahagi dengan 5 lah. So, nilai yang awak dapat daripada uh, your pembahagian tadi tu adalah depreciation expense for one month uh, sorry for the current year ok one month pula begini ok eh? alright so sekarang ni you kena faham dia kata accounts ni tutup 30 Jun 2019 so that means account ni start 1 Julai 1st of Julai 2018 ok Sebab tu, kalau you perasan, dekat sini pun ada typo. Tapi tak ada orang tanya. Adalah seorang je tanya. So, yang ni sebenarnya ialah inventory awal lah. 1st of July 2018. Okay. So, yang dia bagi maklumat dekat bawah tu is actually uh, Madam, tak perlu tolak accumulated baru bahagi 5 ke? Tak. Saya guna straight line, Izzat. Saya bukan guna baki berkurangan. Okay, kalau straight line memang kita tak tol uh, tak tolak apa-apa. Kecuali kalau ada nilai sisa. Okay, just bahagi lima saja. Okay, so general entry. The first Madam. one is, yes. Um, residual value sama scrap value sama kak? Sama, nilai scrap. Uh, hmm. Okay, thank you. Tapi kita tak guna terms tu ya di matrix. Kita tak guna nilai scrap. Okay. 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 Kita guna salvage value, uh, value ataupun residual value. Salvage value. Nanti uh, topik nanti awak akan jumpa. Okay. Alright. Uh, general. Uh, awak simak. Sama tak? 
Okay, ada apa-apa nak tanya tak untuk journal entry? Madam. Ya. Yeah. Yang yang interest tu kan. Mhm. Uh-huh. Yang interest tu benda tu boleh ke kalau tulis interest tu semua macam. Tak dengar, tak dengar. Apa dia? Ah yang interest tu kan boleh ke hmm. tulis interest receivable sejak. Interest receivable ah uh, boleh lah, boleh. Okay. It's actually interest revenue receivable. Right. Okay. Yang ni. Untuk bad debts ni. Kalau ada nama orang eh. Kalau ada nama orang. You akan dash nama perniagaan lah. That means nama subsidiary. Tapi dalam ni. Sebab dia tulis adapter sahaja kan. So, I tak tahu siapa. That's why account receivable saya tak tulis apa-apa ya. Eh? Tapi kalau ada. Contoh kalau dia Ali. Make sure ada tulis Ali. Kalau tidak awak tak dapat markah ya. Eh, untuk account receivable tu. Okay. Alright. Ada soalan nak tanya? So, your depreciation Adam. tadi. Yes. Apa tu? Boleh kasih terang balik untuk maklumat tambahan nombor 4? Maklumat tambahan nombor 4. Services. Services for rental tu kah? Mm-mm. Okay. Alright. Uh, services yeah. for. Okay, okay, okay. Madam terangkan. Okay. Uh, nombor 4 tu dia bagi tahu services for rental has not been delivered. Okay, has not been delivered maksudnya duit saya dah terima. You kena faham betul-betul lah eh, dia punya terms. Has not been delivered bukan maksudnya you belum hantar. Tak, sebab ini ialah uh, sewa kan. Okay, uh, bila dia sebut has not been delivered maksudnya kita kena faham duit kita dah dapat. Tapi dia belum sampai lagi bulan sewa tu. Sebab kan kita bayar sewa di awal bulan. Jadi contoh katakan yang ni sampai bulan dia dah bayar awal-awal termasuk bulan Julai, Ogos dan sebagainya. Tapi akaun tutup bulan 6. So bila akaun tutup bulan 6 dia bagi tahu ada lagi uh, bayaran sewa yang you dah terima awal-awal tu tapi sebenarnya bukan belanja untuk sewa bulan tersebut. Sebenarnya adalah belanja untuk yang akan datang, belanja sewa yang akan datang. Uh, sorry, hasil sewa yang akan datang. Okey, berapa nilai dia? Dia bagi tahu kat situ nilai dia 400. So kalau saya tengok trial balance. Okey, trial balance. Dalam tu madam dah ada rental 1200. Okey, kita kena faham rental memang kita terima dulu. Dia sama macam insurance tau. Rental memang saya terima dulu. So saya dah terima 1200. Daripada 1200 tu dia bagi tahu the services has not been delivered. Okey, macam mana saya tahu dia dah catat madam? Sebab bila kita faham services selalunya kalau dia belum deliver maknanya duit dia dah terima cuma kerja belum buat ok so dari 1200 tu maksudnya 400 tu dia belum lagi sampai bulan yang sepatutnya dia bayar sewa jadi bukan semualah hasil saya hasil saya cuma 1200 tolak 400 so 400 tu is still my unearned rental revenue so madam kena minus keluarkan dia dari rental revenue Madam, unearned rental revenue tu kalau letak rental receivable, uh, boleh ke? Um, no. This is revenue. Eh? Uh, dia macam ni tau. Receivable tu maksudnya saya belum terima. Sekarang ni, I bukan tak terima duit lagi. Duit dah dapat. Cuma saya belum boleh iktiraf dia sebagai hasil. Okey ke Jana? Boleh ya? Eh? You kena faham ya? Eh? Apa maksud unearned? Dengan receivable Lain eh Receivable tu maksudnya sepatutnya duit tu dah jadi hak saya Cuma saya belum terima bayaran Okay Boleh eh Okay thank you Alright the rest all okay Madam <coughs> yang for the purchase returns and... Jocelyn uh, Madam yang ayat bawa For purchase return and allowances tu tulis to record correcting entries ya yeah? betul sebab memang uh, you bukan catat purchase discount tau you betulkan catatan sebab asalnya dia dah pernah catat sebelum tu no i am actually doing correcting correcting entries betul tak saya membetulkan catatan on purchase okay. discount why purchase discount tidak debit Purchase discount mana boleh? Bukannya bunyi? dia salah letak. Dia kasih keluar. Yeah. Alright.
Purchase debit ke credit? Purchase debit atau credit? Purchase, purchase. Debit. Debit. So apa-apa yang mengurangkan purchase mesti credit. Betul tak? Betul kan? Yes. Okay. Alright. Awak tengok dalam dalam Okay. Bunyi macam robot. Suara siapa ni? Okay. Okay, saya ulang balik ah. Eh? Number 7. Purchase discount of 200 ringgit. Okay, sepatutnya dia purchase discount. So masa madam catat, okay, masa madam catat benda ni, sepatutnya madam catat apa? Madam catat credit purchase discount. Sepatutnya saya catat macam ni. Okay, tapi saya akan debit, saya jat debit apa? Saya debit apa? Debit apa kat sini? Apa catatan yang sepatutnya? Kita reverse balik. Kalau kita tak buat silap, kita catat tu kita akan debit apa? Siapa tahu? Hmm. <laughs> debit apa? Ha, ha. Come on. You debit purchase? Tak. Sekarang ni saya terima diskaun. So diskaun ni mengurangkan apa? This is actually accounts payable kan? Betul tak? Ah, thank you Zayana. Memang dia kita akan debit account payable, credit purchase discount. Ini catatan yang dia sepatutnya buat. Okay. Tapi tadi dia dah tersilap. Apa yang dia buat, dia memang debit AP. Sebab tu dia tak sebut apa-apa pun pasal AP. Tapi dia tak credit purchase discount. Sebaliknya, dia credit purchase returns. Dia silap. Sepatutnya ni discount tapi dia tertulis returns. So, so nilai tu tak sepatutnya ada kat situ kan? So tadi saya credit. So bila saya nak keluarkan nilai tu daripada situ, saya akan debit lah. Saya akan debit purchase returns. Dan AP dah betul. Catatan sebelah debit dah betul. Catatan sebelah kredit yang saya kena betulkan. So catatan yang sebenar sepatutnya ialah kredit, purchase, discount. Ini you sepatut catat macam ni tadi. Tapi you tak catat. Tapi you catat macam ni. So sekarang saya nak betulkan balik. So saya keluarkan daripada rumah yang salah. Saya masukkan balik ke rumah yang betul. Okey kah? Boleh? Faham ke? So, in, in the journal memang debit, purchase, returns and allowances, madam. Sebab I nak buang nilai tu. Tadi dia dah masuk kan? I tersalah catat. Uh, ah, So, that 200 is not supposed to be there. I dah credit dah tadi. So, I kena ambil balik lah tu. Saya kena kosongkan balik 200 tu daripada purchase, return and allowances. That's why saya debit. Okay? okay. Alright. Uh, kalau tulis to record corrections boleh ke? Uh, to to record corrections ah uh, boleh lah saya terima. Okay. Tapi the best way is actually to do correction entries. Okay. Bila kita buat correction entries, you kena mention sebenarnya you betulkan apa. So dekat sini saya nak betulkan purchase discount. So I write lah to do correcting entries for purchase purchase discount. Boleh eh? Okay. Alright. Next. Clear? Tak ada apa-apa dah? Okay. So now kita pergi next one. Okay. Uh, your income statement. Alright. So sales 66,800. Yang ni. Okay. And then Kita punya cost of goods sold Okay, your beginning inventory tadi ada dalam soalan uh, RM5,000 Alright Your purchases Okay Your purchase returns and allowances ada pembetulan eh? Sebab nilai tu sepatutnya Minus RM200 And then your purchase discount sepatutnya RM1,400 lah So, dua nilai ni dibetulkan tadi Melalui catatan journal Okay So, you ada wages on purchase. Okay. So, yang ni kita add up. Alright. So, you get your cost of good purchase. 
Okay, cost of good available for sale. So you akan dapat gross profit dekat sini. Okay. And then kita punya expenses. Kita ada insurance. Saya dah minus 800 tadi. Okay. Uh, sebab yang tu Madam. yang dah. Yes. Uh, ada tak yang wages ex wages tu? Wages apa? Wages on wage on purchase tu. Uh, wages on purchase tu? Bukan sebetulnya wages expense ke? Sorry, sekejap. Hmm. Oh yes. Thank you, thank you. So this is not supposed to be here kan? Tak ada kan? Betul lah. Soalan ni silap lah kot. Okay, uh, so sekejap. Purchase, uh, wages expense, salaries expense. Uh, that is supposed to be wages on purchase lah sepatutnya. Mm, sebab kita dah ada salaries expense tau You cannot have wages expense as well Okay So awak betulkan balik pada soalan Sorry Saya kena betulkan balik pada soalan Alright So soalan tu memang wages on purchase actually Okay sorry My bad Okay uh, Wages and salaries Sebab dua-dua dah ada eh? So you cannot have one wages expense One salaries expense It's the same thing supposed to be in one ledger. So, wages ni is actually wages on purchase. Okay. Betulkan soalan saja ya. Jawapan Madam dah okey lah. Uh, saya tahu ada orang yang tension lah jawapan dia salah. Okay. So, sorry. My bad. Saya Madam. Ya. Yeah. Wages in purchase dalam BM apa? Wages on purchase ialah upah atas belian. Maksudnya saya kena bayar upah tu uh, sebab Uh, masa saya beli barang tu mungkin orang tu kena tolong saya angkat ke orang tu kena tolong saya packing ke so I kena bayar upah sebab I beli barang tu kalau tidak saya tak bayar pun upah tu so that is upah atas belian ok boleh so dia jadi sebahagian daripada belanja-belanja yang kita tanggung untuk belian barang barang lah so sebab tu kita kira dia di dalam COGS ok boleh you ok Okay. okay, so sorry Salah madam tadi Okay, tapi uh, Yang ni jawapan dah betul eh? Just kena betulkan sikit lah dekat you all uh, That means your expenses tadi dah salah lah kan Sebab Tapi nanti awak punya net profit masih sama Okay Alright, so your net profit is 12,900 Because you have two additional revenues Kita ada satu interest revenue Satu lagi ialah rental revenue Okay Alright, ada apa-apa nak tanya? Uh, 24, sorry. 24,400 yang ni. Perlu bracket ke madam? Uh, okay. Untuk saya, untuk saya lah ya. Sebab saya dah biasa buat income statement. Saya tak bracket. Sebab saya faham dia macam formula tau. Dia ialah sales minus COGS. So yang ni semua COGS Ni semua ni Ialah COGS So yang ni Ialah sales Minus COGS Lepas tu uh, Gross Gross profit Kita tahu minus expenses So saya tahu operating expenses ni Ialah total semua ni Sebab saya dah letak operation dia dekat sini Operasi dia di situ That's why saya tak letak di dalam bracket Kalau you letak dalam bracket Tak ada masalah sebab saya tahu bila awak dah kelang kabut masa exam Bila you tak letak bracket nanti you akan tambah Tapi kalau you biasa buat income statement You tahu dia akan tolak Okay So you letak bracket tak ada masalah For me I tak letak bracket lah Sebab saya dah letak dia punya operation dekat tepi Operasi dia ialah tolak So that means everything here Madam akan tolak daripada gross Okay Boleh ha Okay ada apa-apa nak tanya Untuk income statement Tak ada Tak ada Okay, we go to financial position. Okay, uh, your accumulated depreciation, dia dah tambah lagi satu tadi kan? Sebab asalnya dia dah ada 16,000. So, the current year depreciation is also 16,000. So, your accumulated depreciation is 32 lah. Okay, so kita ada satu je asset, vehicles. And then you have your current asset. Okay. Okay. Lepas tu, ok, uh, untuk, um, ok, untuk, 
asset and revenues eh. Okay, bila ada prepaid macam ni. Alright. Lepas tu ada unearn, ada payable, ada payable ni. Dia bukan lagi belanja atau hasil eh. Automatically dia akan jadi is either your uh, your revenues or your uh, sorry revenues pula. Dia automatically dia akan jadi your liability atau asset. Dia bukan lagi expenses dengan revenue. So bila ada perkataan prepaid payable tu, kita tahu dia tak akan masuk income statement. Sebab ada a few tadi yang masukkan uh, belanja-belanja yang yang ada perkataan prepaid apa semua ni dekat dalam income statement which is wrong lah. Income statement hanya expenses dengan uh, revenue tahun semasa saja. So bila dia dah jadi prepaid, that means it is your asset. Bila dia jadi payable, that is your uh, liability. So asset dengan liability tak masuk income statement. Asset dengan liability dia masuk financial, financial position. Alright, so that that one you that one you must remember lah. Eh? Bear in mind, uh, dia no longer asset and revenues. Dia uh, sorry, no longer expenses and revenues. Dia ialah asset dan liability. Okay, so you get seventy thousand and six hundred ringgit. Okay, any questions so far? Boleh. Eh? Boleh? Okay, clear. Alright, number 12. Okay, number 12 ni tak ada apa-apa like uh, susah nak difahami. Alamak, okay, clear. Okay, eh? okay depreciation kita ada dua. Untuk buildings is 2%. Untuk office equipment is 15%. Okay, uh, maklumat number dua. December salaries for five employers... Uh, employees, uh, sorry, employees and supervisor are still outstanding. Still outstanding tu maksudnya belum bayar lah. Okay, so dia bagi tahu dekat situ supervisor salary dia RM2,000. Okay, employee salary is RM1,200 each. Okay, so maknanya gaji belum bayar ialah 5 times RM1,200 plus RM2,000. Sebab dia akan bayar Januari 2015. So that will be my salaries payable for the year 2014. Okay. So nombor dua tu ialah salaries payable. Okay. Nombor tiga dia bagi tahu prepaid insurance for 2015 is 800. Okay. And the policy will expire on February 1st 2015. Prepaid insurance... Okay, uh, for 2015. Uh, we are preparing the accounts for 2014, right? So, dia bagi tahu dekat situ, prepaid insurance for 2015 ialah 800. Dan insurance policy tu will expire uh, on February 1st. Okay, kamu tengok insurance. Okay. Alright, uh, your prepaid insurance dekat sini dia dah tulis eh, RM5,800. So that means yang ni dibayar daripada awal Februari lah, uh, sorry daripada awal uh, tahun 2014. And dia bagi tahu, actually insurance ni akan tamat Februari 2015 dan the prepaid amount is 800 That means prepaid saya ni, Sepatutnya hanya tinggal 800. Yang itu ialah untuk tahun depan. Yang tahun ni dah digunakan sebanyak 5,000. So that 5,000 uh, is actually my insurance expense. Okay. Alright. Itu maksud nombor 3. And then number 4. On February 1st, dia bayar sewa 12 bulan. Okay. And debited. Dia dah masukkan sebagai prepaid rental accounts. Okay. Okay. Kita tengok prepaid rental. Okay. Prepaid rental awak RM5,760. So RM5,760 ni dia bayar untuk 12 bulan. RM5,760 bahagi 12. So sebulan sewa dia sebenarnya ialah RM480. Okay. Dia bayar bila? Dia bayar February 1st. Maksudnya kalau February 1st sampai 31 Disember baru 11 bulan. Okay. So ada... Sewa yang masih belum dibelanjakan Which is your prepaid rental for next year lah So maksudnya 480 ni kalau madam darab 11 Okay nilai uh, rental yang madam dah guna Dah belanja will be 5 to 
5280. So maksudnya daripada 5760 ni, 5280 dah spent. That will be your expenses. So 480 saja balance yang akan ada dalam prepaid rental. Yang tu saja for next year 2000, 2015. Okay. Alright. That is for number 4. And then number 5. Dia purchase office supplies. Harga RM1,000. Jun 3. Lepas tu bila 31 Disember. Dia kira baki tinggal RM250. Maksudnya 750 dah dibelanjakan. So that 750 is your supplies, supplies expense. Okay, alright. Yang ni silap, silap catat. Delivery expense tu dia catat sebagai free in. Okay, so sekarang ni free in tu sebenarnya tak ada 500. Tapi I dah tercatat di dalam free in. Free in is belanja, that means dia debit. So sekarang I tak nak benda tu dalam free in. I kena keluarkan dia daripada free in. So free in nanti madam akan kredit. And nilai yang sebenar saya masuk balik dalam delivery expense. That will be debit delivery expense lah. Okay. Alright. Uh, number seven. Yang ni dia bagi kamu maklumat untuk ending inventory. Okay. So that will be included in your in comprehensive income statement and also your financial financial position. Okay. So ini journal entry. This is for your depreciation. Okay. Alright. And then this is for your salaries. Okay. And then your insurance expense. Okay. Uh, tadi insurance kita tinggalkan 800 je dalam prepaid. And then uh, kita keluarkan sewa untuk 11 bulan. So nanti dalam your prepaid rental tinggal 480 saja. Okay, alright. Dah guna supplies 750. So, kita akan debit. Okay. So, dia tulis dekat situ office supplies. Okay. Tapi, you tengok balik dalam trial balance. Office supplies tak ada. Eh? So, I takkan catat dia sebagai office supplies. I akan catat dia sebagai supplies saja. Sebab I follow apa yang dah dicatatkan dalam trial balance. Okay, alright. So yang ni betulkan kesilapan. So you remove the 500 from free in. You masukkan dia ke dalam delivery expense. Okay. Alright. Okay, your income statement. Okay. So sales 1,991,600. Okay, your COGS is RM604,100. So, your gross profit is RM487,500. Okay, alright. Expenses. All together, your expenses is RM153,810. Okay. So, your income on operation is R333690. Okay, kita ada interest revenue RM800 So your net profit is three three four four nine zero. Okay, ada apa-apa nak tanya Untuk number 12 Tak ada Clear? Boleh? Okay, last one Number 15 And Sorry, number 14 Okay eh? Number 13, Madam tak suruh buat eh? Oh sorry, lupa Ah uh, This is your owner's equity. Sebab dia suruh buat kan? Kejap. Dia suruh buat owner's equity. Okay. Mm, and this is your financial position. Okay. So, total if no drawings, need to write drawings. Um, uh, kalau Desmond tak buat pun should be okay. Sebab drawings is kosong kan. Okay. Alright. So here. Total overall is 858650. Okay. So overall is 858650. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Ada, madam. Ada, clear.
Okey, ada apa-apa nak tanya? Ya, madam. Orang lain nak tanya apa-apa? Turun bawah sikit, madam. Turun bawah sikit. Okey. Here, this one. This part. Okey. Okey, 858650. Boleh? Boleh, ah. okay. Boleh okay. Madam. Okey. Boleh, Alright, good. Okey, last one is number 14. Okey. Okey, number 14. I go through the transaction dulu. Oh, sekejap. Ada orang chat dekat Madam. Uh... Okay, uh, so number 14 is very straightforward. Eh? Yang ni ialah ending inventory and then dia bagi kamu prepaid insurance. Okay, so prepaid insurance tu kamu kena keluarkan daripada insurance expense lah. Sebab dia masih belum guna. Dia cuma dah bayar tapi dia ingatkan semuanya guna untuk tahun semasa. Okay, towards the end dia dapati ada insurance yang belum expired. So the amount is RM200. That will be your prepaid insurance for next year. Okay, yang ni bad debts, bad debt expense. Okay, miscellaneous expense was still accrued. Was still accrued maksudnya belum bayar. So you akan debit miscellaneous expense and then you akan credit miscellaneous uh, accrued miscellaneous expense ataupun uh, miscellaneous payable. Okay, alright ini depreciation, yang ni also depreciation. Okay, so ini this one is very simple actually. Alright. Okay, uh, journal kamu lima ni je. Okay, so saya debit prepaid insurance. Tadi saya keluarkan 200 daripada insurance expense lah. So, I debit prepaid insurance, I credit insurance expense. And then debit bad debt expense, credit accounts receivable. Okay, sama juga yang ni sebab kita tak tahu uh, siapa yang berhutang. Okay, but once you, kalau kata ada uh, maklumat tentang subsidiary untuk account receivable ni, you need to mention ya. Eh. So maksudnya yang ni, every time if I write, I need to write the name of the subsidiary as well. Tapi dalam soalan ni dia tak bagi so there won't be any subsidiary name lah. Uh, yes Azlan, nak tanya apa? Nak tanya apa Azlan? Nak perlu explain ke Madam? Okay, yang ni perlu explain tak? <laughs> Kamu ni kan tak baca soalan. Okay. Yang ni tak perlu explain sebab dalam soalan tu dia tulis dah kat sini. Omitting explanation. Okay. Uh, omit eh. Omit tu maknanya buang. Atau abaikan. Bukan vomit. Vomit tu muntah. Okay eh. <laughs> okay. So this is Madam. your. Yes. Yes. Turun naik balik. Madam. Ya. Yeah. Yang. Apa? Ya, yang D tu apa maksud dia? D mana? Oh D. Miscellaneous expense was still accrued. Yang ni ialah accrued expense. Belanja tu masih belum bayar. Okay. Bolehkah? So kalau belum bayar, you pernah catat atau tidak? Mestilah belum kan? Sebab kalau saya belum bayar, maksudnya saya tak pernah catat dekat mana-mana lagi. Sebab tak ada dokumen. Source dokumen. So dia adalah a new uh, catatan. So kita debit miscellaneous expense, kita credit miscellaneous payable ataupun accrued miscellaneous expense. Okay? Okay Patricia? Okay madam. Oh, okay, clear. Alright, uh, journal dah. So kita tengok adjusted trial balance. Okay. Uh, panjang sikit eh, your adjusted trial balance ni. Uh, dah Ada kecilkan sikit Screen Okay so dia punya total is 336 450 Okay Alright Okay done Okay Dia naik balik Naik balik Okay okay clear Okay check Okey sebab tu macam mana cara pun saya memang suruh kamu siapkan juga tutorial sebab 
Bila saya bincang ni You boleh betulkan terus dekat jawapan Okay Kalau you tak buat apa-apa Memang tak ada benda you nak, ja- nak tulis lah Instead of you kena salin balik semua kan ha, Jawapan salah tak apa Tapi jangan tiru Jangan tak siap Tu je Okay Saya cukup pantang ha, Saya cukup pantang Kalau orang hantar jawapan Jawapan dia kosong Okay Jangan malas sangat Tulis je Salah tak apa Saya tak makan orang pun Okay uh, Income statement Okay So net sales is 247500 Okay So your COGS Is 56750 So net profit kita ialah 25750 Sampai sini okay Okay, Meda. <laughs> Bagus yeah, Izzat yeah. ni. Dia tolong tenangkan kawan-kawan. Okay, kita tengok owner's equity. Eh, sorry, owner's equity. Tak. Financial position. Okay, your financial position mesti RM99,950. Sama tak? Jawapan? Dengan saya? Lari sikit. Okay, uh, Madam nak like Okay, tak apa awak Semak dulu, nanti saya bagi A few points untuk ni Okay, ada apa-apa lagi nak tanya Untuk topik 5 Madam, if yeah. a good Miscellaneous expense mm-hmm. Can pass Apa dia? Accrued miscellaneous expense. Kenapa Rian? Uh, kalau accrued miscellaneous expense boleh ke Madam? Boleh. Ni lah. Oh, okay. You ganti yang ni. Okay. Okay, kejap Hafiza. Hafiza tanya, Madam yang tambah tolak dekat trial balance wajib tulis ke? Uh, uh, dia sebenarnya pengiraan. Okay. Okay. Uh, memang kita tak ada pengiraan macam maths biasa sebab kita tak ada uh, like a fix jalan kerja tapi uh, how you get ok you kena faham eh apa-apa saja nombor ok yang ni untuk accounts eh saya selalu ingatkan student saya kalau nombor tu tidak ada dalam soalan you faham eh maksud saya maksudnya dalam trial balance nombor tu tak ada tapi you ada satu nombor baru nak letak you mesti terangkan kepada pemeriksa how you get the number sebab nombor tu kita yang terbitkan sendiri. Faham eh? Okay, contoh macam ni. Try balance saja tau. Try balance figures ni dalam try balance asal tak ada. So, I nak letak dia jadi RM4,000. Macam mana I dapat RM4,000 tu? I kena tunjuk mana I dapat RM4,000. Sebab nanti, okay, lepas daripada try balance tu, kan Madam akan buat uh, income statement dan financial position. Ha, dekat situ Madam dah tak perlu tunjuk dah. Sebab I dah tunjuk sekali dalam try balance. So, figure tu saya tarik je daripada try balance masuk ke financial statement tadi. Tapi, mesti sekali dalam mana-mana jawapan kamu ditunjukkan where you get your figure. Okay, memang memang setengah orang rasa macam alah Madam, takkanlah Madam tak tahu. Itu sebab saya lecture account, saya tahulah. Tapi, you kena faham eh, bila you jawab soalan exam, yang ni awak tolong ingat lah ya. Eh, sebab you dah peringkat matrix lah. Kita jawab soalan exam. You kena jawab seolah-olah macam orang yang tengok jawapan you tu dia tak tahu apa-apa. So bila dia tengok jawapan you tu dia boleh faham. Tanpa perlu tanya you balik. Okay. So it's like you are teaching the pemeriksa how you get the answers. Okay. So you kena memang kena jawab macam tu. Kena faham ya. Eh? Jadi dari mana awak dapat nombor awak kena tunjuk. Walaupun satu tambah satu. Okay, sebab kalau I check dalam soalan tak ada pun dua. Tapi ada satu. Tapi macam mana dalam jawapan you ada dua? Ah, so you kena bagi tahu dekat madam how you get two. Ah, satu tambah satu. Oh, so kita nampaklah oh satu dari sini, satu lagi you ambil dari sana. Clear? So de- sebab dekat journal tadi, kita tak ada tambah tolak eh. Kita just debit credit, debit credit je. Tapi how do you know dia tambah ke tolak? Ah, kita tambah dekat baki lah. Okay eh, boleh Alright, okay. Yeah. okay. Pergi good. tempat tadi, Madam. Pergi tempat mana? Ah, <laughs> uh, financial ni. position. Ah, uh, okay. Financial position. Okay. This one. Ah, yeah. Okay. Alright.
Kenapa Aviza in comprehensive state statement nak tengok jawapan kalau revenue di bawah expenses di atas masih salah uh, untuk merchandise ke untuk services Hafiza untuk merchandise ke untuk services services ya yes, salah services mesti revenue kat atas expenses kat bawah Sebenarnya untuk service terus kalau you tengok dia ambil bahagian bawah daripada uh, statement yang yang full untuk merchandise ni. Kita tak, tak boleh terbalikkan ya. Sebab ikut logik lah kan. You mesti ada pendapatan dulu baru you boleh bayar kan. Takkan you pergi bayar dulu baru you cari pendapatan. So logiknya apa yang awak dapat is atas your revenue and then kita akan minus dengan expenses lah. Kita tak boleh lah ambil belanja kita tolak dengan revenue kan jawapan awak negatif nanti. Kalau ikut logik lah kan. Macam Max kan. Ha, sama juga. Okay. Alright. Okay dah. Satu. Sudah? Sudah. Kejap okay. madam. Okay boleh boleh. Tengok dulu. Okay. Uh, jawapan tutorial topik 2. Topik 3 and topik 5 uh, Nanti saya kemaskan balik Saya masukkan dalam Google Classroom lah Just for you to check eh. uh, Tapi I am still waiting For dua orang, ada dua orang lagi yang belum Hantar tutorial, saya tunggu Dua orang ni hantar dulu tutorial dia dekat Madam, uh, nanti saya masukkan dalam Google Classroom lah uh, Saya faham Sebab bila you nak check Dalam kelas saja kadang-kadang uh, line tak berapa Okay, lepas tu you nak tengok video pun uh, Mungkin ada masalah So I'll give you the answer later Alright, nanti Madam akan letak satu folder dalam Google Classroom. Alright. Okay, dah. Salinda nak cakap. Tak, Madam, tidak. Tak. Okay, ada soalan lagi tak nak tanya untuk topik 5? You're still need, not okay with it, you need to ask. Kena tanya. Okey, saya memang minta tolong sangat-sangat eh. Kalau you tak faham, okey, kalau you tak faham, tolonglah tanya. Jangan diam je, okey. Sebab bila awak diam-diam, awak yang rugi tau. Sebab kita punya topik ni dia sentiasa ada ada how to say like dia adalah mak, maklum apa uh, dia punya pengetahuan sedia ada tu is from the previous chapter okay so kalau you tak faham topik 3 you tak boleh buat topik 4 uh, topik 5 kalau you tak faham topik 5 nanti you tak boleh buat topik-topik yang lain juga so benda tu nanti dia akan jadi akan jadi banyak lah akan jadi accumulated so lama-lama nanti towards the end apa yang jadi dekat you you tak minat dah account You tak minat account bukan sebab you tak boleh buat account. Sebab you tak faham dari awal. This is what I want to avoid. Okay. Sebab tu saya punya syarat senang saja. Tutorial mesti buat dan belajar buat sendiri. That is how you boleh faham atau tidak. And saya minta sangat. Sebab hari tu Madam bagi kamu kerja hari Isnin. Bila saya nak bincang hari Rabu. Masa terlalu suntuk. Saya kesian dekat awak. Ramai yang kena hari tu. Eh, itu okey lah. Fine. Saya faham. So, what I did this time is I bagi you kerja hari Rabu dan saya suruh hantar hari Ahad. Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad actually banyak masa tau tak. Kenapa nak kena tunggu Sunday baru nak buat? Saya faham you ada kerja lain. Tapi you kena faham lah. You kena susun lah. Siapa yang datang dulu. Kena buat dulu. Sekarang awak dah duduk matrix. You dah tak ada masa untuk bersenang lenang walaupun you ada kat rumah. It's not like school anymore tau. Okay, you tak boleh tangguh. You tangguh kerja satu hari, benda tu akan pile up the next day. So, dia akan jadi macam ni lah. So, actually dia penat tau. Bila hari nak hantar tutorial, saya pun terus migraine. Sebab I need to tengok siapa yang belum hantar, siapa yang tak hantar. Kenapa yang Madam nak particular sangat? Kenapa tak hantar ke hantar? Sebab saya nak tengok you faham atau tidak. At least you buat, you mesti faham. Kalau you tiru, yang tu saya tak boleh tolong. You kena ingat eh, masa exam kawan you tak duduk sebelah. Okay, kita pun tak tahu macam mana bentuk exam you nanti. For what you know, you need to come back to KML and sit for the exam. Hmm, kalau kena macam tu, dah lah dekat rumah tak pernah buat sendiri tutorial. So, you rasa you boleh jawab exam ke? 
This is your masa depan eh? Sebab result kamu masa matrix Yang akan bagi kamu Course yang awak boleh ambil Untuk degree So kalau you buang masa macam ni Memang awak rugilah Okay eh? Alright ada apa-apa lagi nak tanya ke Soalan ni Tak ada, ada. Yes uh, Kalau Michelin Michelin is payable tu Saya letak tukar ke uh, Account payable dapat ke uh, Tak boleh uh, Tak boleh Bradley sebab miscellaneous uh, payable ni in belanja-belanja lain Accounts payable is actually hanya untuk you and your subsidiary saja That's meant for your subsidiaries only Okay? Okay, thank you madam Right, okay Anything else? Ada lagi tak expense nak tanya? Expense payable madam Sorry? Kalau expense yang miscellaneous payable tu kan? Kalau expense payable Expense payable Expense payable, expense apa? Dia tak macam macam ayat dia tergantung tak expense ialah saya tahu dia belanja belum bayar tapi belanja apa? Belanja ada banyak jenis belanja. So you need to be specific lah. Miscellaneous ni adalah satu belanja yang sikit tau. Dia macam uh, sikit sini sikit sana sikit sana tapi kita tak boleh nak buat rumah dia sendiri sebab amount dia terlalu sikit tapi dia ada banyak kali berlaku. So dia kena ada satu rumah khas. So kita letaklah miscellaneous. Miscellaneous ni maknanya belanja pelbagai. Uh, kita bayar sini RM10, kita bayar sana RM15 Tapi you need to have one house for that So that your ledger Akan catat untuk satu ledger saja. You don't need to open open up so much ledger, uh, ledger. Faham tak? That's why kita kena ada tagging lah Sebab expenses ada banyak expenses So kita nak kena tahu kita bayar expenses ni untuk belanja apa That's why you kena kena bagi tahu lah Pelbagai Okay, boleh eh? Okay, ada soalan lagi? Tak ada Clear? Madam, madam. Ya, yeah, okay. Clear? Alright. So, habis lah. Topic 5. Kalau masih ada masalah, you can text me anytime. Boleh je, tak ada masalah. Kalau you need to have anything extra pun boleh. Tapi you need to discuss with me uh, earlier lah. Jangan tiba-tiba, madam, I mau kelas malam ni. Uh, I tak boleh lah macam tu. Okay. Uh, you need me to help you with anything, you just let me know. Okay, I am ever willing to help. Tapi dengan syarat you kena usaha jugalah. Bukan madam usaha seorang-seorang. Okay, alright. So, sekarang tiga setengah. Alright. So, kita akan take uh, take 20. Boleh? Ke you nak start test pukul 4? You nak start test madam, pukul 4? Madam, mula awal boleh? Uh, apa dia? Mula Pulang. awal. Pulang awal? Mula awal Mula awal Oh you nak Mula test awal You nak habis awal lah Ah ya yeah, madam Oh ok So uh, Kita start 3.35 Boleh? Boleh madam Boleh madam yeah. okay. Boleh madam Boleh so, madam 3.35 Saya masukkan soalan Dekat google classroom And you hantar dekat sana Boleh? Berapa, madam? Boleh madam uh, Satu jam je satu jam atau lebih awal lah okay, so, Kalau kita start 3.35 You should finish by 4.35 Okay 3.34 madam Ah, uh, 4.35 habis Boleh? Boleh Satu madam jam. Okay alright so that's all for today uh, So prepare yourself for your test Okay kita start lagi 5 minit Okay mm. eh? Alright thank you Okay, okay.